Різні людські культури по-різному уявляють зв'язок між минулим, теперішнім і майбутнім. Існує ідея циклічного часу. Вона, очевидно, що виросла із аграрного циклу і зміни сезонів, яка відбувається щороку. Час також уявлявся як лінійний, як стріла або прогресу, або регресу. З одного боку, ми можемо рухатися до так званого кінця історії, як свого часу пророкував Френсіс Фукуяма, з всесвітньою перемогою демократії і ліберального стилю життя. Або ж ми можемо йти до апокаліпсису і ядерної війни, коли людство знищить саме себе. Наслідок проєкту просвітництва – віра в постійний людський прогрес і в те, що ми можемо змінювати світ на краще, виходячи з ідей розуму, виходячи з ідей співпраці. Книга Ганса Рослінга «Фактологія», яку він написав у співавторстві із сином Улею і невісткою Анною, вона пропонує нам дивитися на світ як на такий, який рухається до прогресу, який долає бідність, який бореться з хворобами, в якому постійно збільшується тривалість людського життя, в якому стає все менше війн і насильства. Хоча це складно говорити в країні, в якій сьомий рік триває війна. Світ нібито стає кращим місцем для життя, безпечнішим, здоровішим. Поряд із цим ми розуміємо, скільки викликів стоїть перед людством. Виклики екологічні, виклики світу, в якому віра в знання підважується, в якому відбувається так звана смерть експертизи, про яку свого часу говорив Томас Ніколс. В світі постправди, в світі, де майбутнє, замість того, щоб сприйматись як горизонт можливостей, постає джерелом небезпеки і страху. Яким буде наше спільне майбутнє? Яке місце міст у цьому майбутньому? Вітаю! Мене звати Наталя Отріщенко. І сьогодні наша остання лекція із циклу «Свої, чужі і сторонні. Вступ до соціології міста». І ми говоримо про майбутнє міст, про те, як його уявляли, уявляють і як, можливо, ми будемо його уявляти в майбутньому. Існують різні режими історичності, якщо використовувати поняття французького історика Франсуа Арто. Це так званий презентизм, в якому теперішнє цілком поглинає минуле і майбутнє. Або ж це теперішнє може бути стиснуте до однієї короткої точки між тим, що вже відбулося, і тим, що отот настане. Яким є це теперішнє? Як воно ставиться до майбутнього і до минулого? Ми багато говорили про минуле і про те, що ми прагнемо його осмислити, прагнемо включити його в наше міркування про теперішнє і про майбутнє. Однак обсяги того знання про минуле, вони постійно зростають. Ми маємо оцифровані сотні тисяч матеріалів і зовсім не маємо часу, щоб їх осмислювати. Тому це завжди про вибір, що із минулого ми актуалізуємо тепер задля майбутнього. Мішель Десерто – Говорячи про урбаністичний дискурс, який є утопічним, і про планування майбутнього міст, говорить про так званих трьох китів, на яких базується ця міська уява. В першу чергу, планування майбутнього міст базується на раціональній організації простору. Вірі в те, що ми можемо організувати світ відповідно до власних уявлень. Ми можемо його передбачити, ми можемо його запланувати. Це також синхронічне ставлення щодо часу, який позбавлений неоднозначності. Це регулювання не тільки простору, а й часу. Врешті-решт, це певна уява про універсальний і анонімний суб'єкт, яким, згідно з уяви десерто є місто. Однак, продовжуючи цю аналогію, ми можемо уявити цього універсального і анонімного містянина чи містянку, який населяє цей раціоналізований, організований відповідно до певних ідей простір. І все, що є так званими відходами функціоналістичного адміністрування – злочинність, хвороби, смерть, маргінальність – воно має бути впорядковане, воно має бути витіснене, його не має бути помітно в цьому так званому ідеальному місті. Чи хочемо ми таких міст? Чи будуємо ми такі міста? 
Можливо, навіть якщо свідомо ми цього не визнаємо, все одно ми керуємося трьома основними ідеями, які свого часу вплинули на розвиток планування міст у ХХ столітті. Власне, про що ми сьогодні говоримо? Ми говоримо про ці ідеї, ми говоримо про те, в який спосіб відбувається планування майбутнього, які процеси воно включає. І наостанок я хочу наголосити на важливості уяви, як ключового інструменту, з яким ми підходимо до планування майбутнього міста. У книзі «Міський конструктор» Вітоль Дребчинський розглядає три ключові ідеї, які вплинули на американське містопланування ХХ століття. Однак ми можемо з впевненістю сказати, що вони вплинули на містопланування і містобудування загалом, в той чи інший спосіб. Рух за красиве місто передбачав погляд на нього як на впорядкований простір. І, власне, ідея впорядкування згодом проявилася в усій містопланувальній практиці ХХ століття. Варто згадати ще одну із важливих ідей, яка вплинула на містопланування – це ідея міста Саду Ебенізера Говарда який пропонував альтернативу великому, шумному Лондону, який постав в тій цитаті, яку я наводила, про рух і про шум і про безмір оцього акустичного насилля, яке чинить на тебе вулиця. Очевидно, що тогочасне місто, місто 19 століття, якому Говард протиставляв свою ідею міста саду, місто хаотичне. Місто з проблемними гігієнічними рішеннями. Місто, яке не піддається контролю. Це місто повинно було зникнути з арени. Йому натомість мало прийти місто впорядковане. Невеличка спільнота, організована в певний простір, де відділене виробництво і де ти можеш насолоджуватися природою, яка є частиною цього міського ландшафту. І, власне, ідея зонування, ідея розподілу різних функцій міста просторово згодом стала домінуючою уже у модерному місті архітектора Ле Корбюз'є. Чия архітектурна уява значною мірою вплинула на те, як виглядають наші міста сьогодні? І наскільки ми, в принципі, уявляємо, що певну функцію можна вичленити і втілити в просторі, відділено від інших функцій? Критика цих ідей прийшла після Другої світової війни разом із Джейн Джейкобс і Кевіном Лінчем, які звернули увагу на досвіди користувачів і користувачок цього простору, на досвіди мешканців і мешканок міст, які не завжди живуть згідно з цими функціоналістичними уявленнями про те, що простір має функціонувати саме так, а не інакше. Місто планування, яке має на меті регламентувати міське життя і вкласти його в чіткі рамки, це свого роду репресивна машина, як вона постала у творчості Джейн Джейкобс, яка була дуже критична, в принципі, до можливостей планувати місто згори, дуже маленькою кількістю розумів, як вона сама стверджувала. Місто є результатом життя і практик дуже багатьох людей і їхньої здатності втілювати власні плани. Ідеї Джейн Джейкобс і інших авторів і авторок, які критикували модерністичний підхід, згодом вплинули на так званий рух нового урбанізму. І те, що місто має бути співмірним до мешканця і до мешканки. Зараз я наведу цитату Єна Гела, який є послідовником цих ідей, і який пропонує нам дивитись на місто як на комплексний витвір, як на результат життя дуже багатьох людей, які взаємодіють між собою в міському просторі. І, власне, ми повинні проєктувати життя, простір і будівлі саме в такому порядку, як стверджує цей архітектор. Врешті, чи можемо ми проєктувати життя? І до якої межі ми можемо запланувати те, в який спосіб буде жити місто? І буде жити якийсь окремий міський простір? Ми точно маємо працювати на різних масштабах. Ми не можемо дивитися на місто лише з пташиного польоту і уявляти його як набір функцій, які є рознесені у просторі. Ми маємо теж спускатися донизу, і уявляти те, як місто живе у своєму щоденні. Як живуть ті люди, які його населяють, які там працюють, які там відпочивають, які його відвідують. Планування міста на рівні очей, чергування ландшафтів, змішане зонування. 
Це ті поняття, які стали домінуючими в містопланувальній практиці зараз, у багатьох містах, можливо, не до кінця прийняті в українській містопланувальній практиці. Але принаймні про них дискутують, про них говорять. І це є частина змін містопланувальних парадигм, які відбуваються зараз, якщо ми помислимо про стратегії і тактики в управлінні містом, то, здавалося б, на найвищому рівні свого часу постав генеральний план, як той документ, який втілював бачення щодо розвитку міста. Частина радянської містопланувальної практики, яка передбачала тотальний контроль над тим, як розвивається місто. Це було можливо, тому що радянський проект передбачав одночасно і економічне, і просторове планування. Поєднання цих двох інструментів, того, як буде змінюватися промисловість у місті, в які галузі будуть інвестуватися ресурси держави, держава як ключовий забудовник в цій історії, відповідно, відкривала можливість для цього тотального планування території. Зі зміною системи і з переходом до ринку кількість дієвців, залучені у планування простору міста, радикально збільшилася. Окрім держави, з'явилися приватні забудовники, з'явився бізнес – З'явилися окремі мешканці і мешканки міста, які почали втілювати власні плани щодо того, як простір має бути організований навколо. Відповідно, генеральний план як документ, який регулює простір, був переглянутий. Йому на зміну прийшли плани зонування територій, які відкривали різні можливості до використання простору. Однак, яким мав би бути той документ та умовна міська конституція, яка регулює стосунки між різними дієвцями. Можливо, вона би мала бути цим простором для медіації потенційних конфліктів. І вона теж могла би пропонувати певні спільні цінності, які можуть бути втілені просторово в тому чи іншому місті. Ми дійшли до того моменту, коли ми маємо переглянути наші стратегії в управлінні містом. І якщо стратегія – це теж про прагнення контролю, про погляд з боку влади, з боку адміністрації. Ми, як містяни і містянки, маємо низку тактик, як нам реагувати на ці наведені згори принципи і правила. Ми можемо їх підсилювати своїми діями, якщо ці цінності резонують з тим, що є важливе для нас. Ми можемо їх підважувати, якщо відчуваємо, що вони є для нас чужими. Відповідно, наскільки місто здатне комунікувати власну стратегію розвитку, власні принципи розвитку і те, навколо яких ідей місто має розвиватися у майбутньому, це є важлива, важлива частина нашого сьогодення також і нашого права, як містян і містянок, включатися в цю розмову, долучатися до обговорення того, яке міське майбутнє ми хочемо будувати разом. Хитромудрий порядок міст – це прояв свободи незліченної кількості людей складати і здійснювати незліченну кількість планів. Багато у чому велике диво. Так свого часу говорила Джейн Джейкобс, і я цілком погоджуюся з цією її тезою. Те, що ми разом можемо формувати порядок денний, і те, що ми разом постійно підтримуємо міське життя, це вже велике диво. І ми повинні цінувати унікальний порядок наших міст. І, можливо, ми теж маємо пропонувати альтернативи, якщо нам видається, що щось пішло не так. Містяни і містянки – повинні залучатися до практик управління містом, до практик планування міського майбутнього. Звичайно, залучення вимагає ресурсу, часу, інколи коштів, компетенцій, можливостей включатися в цей діалог. Деякі групи від початку виключені з цієї можливості. Скажімо, якщо ми думаємо про те, що обговорення того чи іншого аспекту розвитку міста відбувається в робочий час, Відповідно, всі ті, хто працюють, апріорі не можуть потрапити на це обговорення. Коли ми мислимо про залучення, ми теж мислимо про те, кого воно представляє, які групи, чиї голоси фігурують в тій чи іншій формі комунікації. Потреба забезпечити механізми реального, а не лише декларативного залучення – це той виклик, з яким зараз зіштовхуються усі наші міста. І це теж частково наше завдання – подивитися, наскільки ми готові включатися, і які механізми, скажімо, механізми громадського бюджету, механізми обговорень, 
механізми громадських слухань ми можемо використовувати в своїй практиці, в який спосіб і на яких майданчиках ми комунікуємо, кому належать ці майданчики, і чи справді наша дискусія є вільною дискусією. Так чи інакше ми вплетені в низку інституційних стосунків. І бути свідомими цих стосунків – це теж є частиною нашого завдання як містян і містянок. Якими ми хочемо бачити міста завтра? У літературі є дуже багато різних прикметників, які використовують щодо міста майбутнє. Це можуть бути зелені міста. Екологічне мислення зараз є частиною порядку денного у цілому світі. Зміна клімату і потреба адаптувати наші міста до тих викликів, з якими вони зараз зіштовхнулися. В який спосіб робити так, щоб місто не залишало такий сильний карбоновий слід після себе? Щоб не генерувало стільки сміття? В який спосіб наші міста можуть мінімально долучатися до змін клімату? І, в принципі, аби зберегти планету, в який спосіб ми маємо працювати з нашими містами? Ці міста мали би бути самодостатніми. Ми розуміємо, що пандемія – показала те, наскільки ми включені в ці глобальні мережі. І наскільки місто може, в принципі, вижити, якщо раптом якісь із цих мереж зміняться, зламаються. Як нам адаптуватися? І як зробити так, щоб це місто продовжувало жити, навіть якщо відбудеться якийсь глобальний збій? Можливо, ці міста мають бути повільнішими? Ми надто швидко рухалися до 2020 року. Ми постійно поспішали. Ми відчували, що життя проходить десь повз. Можливо, місто має сповільнитися. І зараз відбувається цілий рух за повільні міста. Коли ми маємо бути тут і зараз, повніше відчувати конкретний момент, а не думати про всі ті можливості, які ми втрачаємо. Міста можуть бути щасливими. Коли вони будуть щасливими? Уява про місто майбутнього передбачає уяву про містян і містянок майбутнього. Яким має бути їхнє гідне життя? Доступ до чого має бути їм забезпечено? Як вони разом можуть витворювати певні нові системи взаємодії? Разом користуватися цими спільними міськими ресурсами, про які ми говорили попереднього разу. Це теж міста безпечні. Безпека часто постає у поєднанні із свободою. Ми говоримо, начебто, неможливо мати одне і мати інше водночас. Але чи справді це так? Чи справді безпека – це завжди про контроль? Чи завжди це про поліцію і про камери спостереження? Чи безпека – це про мережі стосунків і взаємодій, які, власне, підтримують оцей порядок міст? Про ці очі на вулиці і про готовність перейти з етики відстороненості до етики включеності, до етики відповідальності. Це жваві міста. Міста, в яких відбувається життя за межами будівель. Зараз ми все ще прив'язані до своїх домівок. Наші міста не повернулися до того, до пандемічного стилю життя. Але чи мають вони повернутися до нього? І що буде тим новим, нормальним способом існування. Можливо, нам треба переглянути, і пандемія закликає нас до цього, переглянути те, що є для нас нормальним міським життям. Можливо, справді трошки сповільнитися. Можливо, почати трошки більше цінувати це спільне, яке у нас є. Міста майбутнього – це здорові міста. Міста, де містяни і містянки піклуються про своє здоров'я і роблять це превентивно а не тоді, коли вже грім грянув. Це міста, де заняття спортом – це частина нашого щодення, де це нормально бігати, де це безпечно бігати, де в тебе є простори для цього, де ти можеш рухатись на велосипеді, відповідно, зменшувати свій карбоновий слід, але забезпечувати власне здоров'я. Міста майбутнього – це, можливо, розумні міста, міста цих нових цифрових технологій, які ми з вами вже проблематизували. Звичайно, ми маємо використовувати ті надбання людства, які ми зараз отримали, але завжди бути критичними щодо них, щодо того, кому належить ця технологія. І ті ризики, коли приватні корпорації можуть забирати у нас 
те, що є нашим колективним благом, те, що є по праву нашим, підміняти собою демократичні процедури вибору тим, що дається нам начебто згори, і що начебто мало би робити наше життя кращим і безпечнішим. Але чи справді воно таким його робить? Думайте про те, в якому місці ви хотіли би жити. Уявляйте собі це міське майбутнє. І, власне, про розумні міста і про те, в який спосіб ми працюємо з цією риторикою. Як ми, як містяни і містянки, залучаємося до дискусії про майбутнє. Вийшла книга американської дослідниці Джермен Галегуа «Розумні міста». Вона вийшла в цьому році, в 2021-му, в видавництві «Артхуз». Оригінально вона вийшла в 2020-му в серії MIT Essential Knowledge, тобто основні базові знання. Вона, в принципі, озброює вас тими інструментами, з якими підходити до теми розумних міст, як бути більш поінформовано залученим у розмову про міста майбутнього, міста цифрові, мережеві, розумні. Я зацитую фрагмент цієї книги. Міста можуть бути дуже різними, не лише розумними. Ми, люди, які в них живуть та або переймаються їхнім майбутнім, повинні заради себе самих виявляти і розробляти інакші варіанти цього майбутнього. Уява – це ключовий інструмент, з яким ми підходимо до питань про майбутнє. І уявіть собі всіх людей, які розділяють світ. Ви можете вважати, що я мрійниця, але я точно не сама. І я впевнена, що в один момент ви доєднаєтесь до нас, і цей світ зможе жити як цілісність. Це не мої слова, це слова Джона Леннона, написані в 1971 році. І вони все ще актуальні. Вони говорять нам про те, що сила уяви, вона здатна змінювати світ. Вона здатна пропонувати альтернативи. Паскаль Гілен у книзі про перформування спільного міста говорить, що світло і надію потрібно черпати з уяви. Без уяви і вигадки ми не можемо нафантазувати інших можливих світів. І саме до цього нас мусять скеровувати культурні інституції. Культура – це те джерело, яке забезпечує нас інструментами для аналізу світу, розуміння світу і уяви світу. Я вдячна Українському культурному фонду за те, що він зробив можливим цей курс лекцій і інші лекції, які, я сподіваюся, так само нададуть вам нові інструменти, нові питання, нові поняття, з якими ви можете аналізувати дійсність навколо. Місто майбутнього, воно твориться вже зараз, нашими щоденними діями, нашими мріями, нашими бажаннями. Моє останнє домашнє завдання для вас – це місто завтра. Яким ви хочете, щоб воно було? Щодня робіть щось маленьке у напрямку до здійснення цієї мрії. І тоді я впевнена, що ми зможемо витворити той простір, в якому зв'язок між нами, між тими, хто були до нас, між тими, хто будуть після нас, він буде міцним, і ми зможемо перейти від тих чужих і сторонніх до своїх. Вибудувати Тисячі, сотні тисяч різних маленьких зв'язків, які, я впевнена, будуть підтримувати нас навіть тоді, коли здається, що цей світ напрямує до апокаліпсису. Я впевнена, що разом ми можемо цьому протистояти. Ми разом можемо вимріяти новий і кращий світ. Дякую, що були зі мною в цій мандрівці. І я сподіваюся, що ми з вами ще побачимось.